மறக்காம ரேடனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் சிம்பில் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ராஜுவா நடந்த தப்புக்கு நம்ம பிராய்ச்சத்தை தெரியாச்சு இனிமே நல்லதே நடக்கும் நீ தைரியமா இரு அவங்க வீட்டில் உட்காந்து காரி சாப்பாடு சாப்பிடும் போது என்னால் வேதனை தாங்க முடியலமா அழுதுட்டே பணம் தான் அவங்க கைக்கு போயிடுச்சு இல்ல இனிமே அவங்களுக்கு எந்த கஷ்டமும் வராது என்ன இருந்து என்னமா நேத்ராவோட அப்பா சாகிறதுக்கு நான் காரணம் ஆயிட்டேனே அந்த குற்ற உணர்ச்சி என்ன துரத்தி துரத்தி கொல்லுது நீ அதுக்கு என்னடா பண்ணுவ எல்லா விதி நடக்கணும்னு விதி இருந்திருக்கு நடந்துடுச்சு விடு அம்மா என்னால் இறந்து போன நேத்ராவுடைய அப்பாவை திரும்ப கொண்டு வந்து நிறுத்த முடியாது ஆனால் நின்று போன அவளுடைய கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்க முடியும் உண்மைதாண்டா அவங்க வேதனை மறையணும்னா அந்த வீட்டில் ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கணும் கரெக்டாக சொன்னமா நான் முடிவெடுத்துட்டேன் நேத்ராவுக்கு ஒரு நல்ல வரனா பார்த்து நானே முன்னாடி நின்று கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறேன் அதுதான் பிராயச்சித்தம் டெய் நீ தாராளமா பண்றா உனக்கு சப்போர்ட்டுக்கு நான் இருக்கேண்டா உனக்கு தெரியாதுமா இதுக்கு முன்னாடி நேத்ராவுக்கு பார்த்த மாப்பிள அவங்க அப்பா இறந்து போயிட்டாருங்கிறத ஒரு காரணமாக சொல்லி அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டு போயிட்டான் எவ்வளோ சுயநலவாதியாக இருக்கான் பாருங்கம்மா டெய் ராஜீவா இது பாரு கெட்டதுலேயும் ஒரு நல்லது நடக்கும்னு சொல்லுவாங்க அவன் சுயரூபம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சதே அது வரைக்கும் சந்தோஷம்டா கரெக்டாக சொன்னம்மா இல்லைனாமா அப்படி ஒருத்தன் கூட போய் எப்படி ஒரு பொண்ணால் வாழ முடியும் ஆமாம் நேத்ராவுக்கு நான் பார்க்க போற வரன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா அவளுக்கு பார்த்த வரனை விட நூறு மடங்கு நல்லவனா ரொம்ப வசதியானவனா பார்க்கணுமா அந்த மாப்பிள்ள அந்த பொண்ணோட மனச மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் காசு பணம் எல்லாம் முக்கியம் இல்லடா அம்மா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுவியாம்மா என்னடா அம்மா உனக்கு தெரிஞ்ச இடங்கள்லாம் சொல்லிவியம்மா ஒரு நல்ல வரனா பாரு நேத்ராவுக்கு நாமளே கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாமா டேய் அதுக்கு என்னடா நாம பார்த்துட்டா போச்சு நம்ம சொந்தத்தில் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க நீ உடனே நேத்ராவோட ஜாதகத்தை வாங்கிட்டு வா எனக்கு தெரிஞ்ச இடங்கள்ல நான் கேட்டு பார்க்குறேன் சரிம்மா நான் கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு வரேன் நேத்ராவுக்கு மட்டும் நல்லபடியாக கல்யாணம் நடந்துருச்சுன்னா என் மனசில் நான் சுமந்துருக்கிற வாரத்தில் பாதி இறக்கி வச்சிட்ட மாதிரி இருக்கும் ராஜீவா இதை பாருடா நீ கடவுள் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு நீ உன் வேலையை பாரு எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் சரிம்மா நீ தைரியமா இரு ஒரு நெருப்பே 
தெரியல நெருப்ப பார்த்தாலே பழசெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வந்து பயமாயிடுறேன் ஸ்னேகா பிளீஸ் அதை பத்தி பேச வேண்டாமே அண்ணே அதை பத்தி பேசிதான் ஆகணும் பயந்து ஓடினா ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அண்ணே இத்தனை நாள் நீப்பட்ட கஷ்டம்லாம் போதும் இந்த நிமிஷம் எனக்குள்ள புது தெம்பு வந்த மாதிரி இருக்கு இனிமேல் நான் பயப்பட மாட்டேன்னு தோணுது ஸ்னேகா நான் நெருப்ப பார்த்து இனி பயப்படவே மாட்டேன் இது சத்தியம் நிஜமா சொல்றீங்களா நம்ம பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாம் காரணம் மனசுன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேல்ல நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நெருப்ப பத்தின பயத்தை என் மனசுல இருந்து அடியோடு நீக்கிட்டேன் இனிமேல் நான் பயப்பட மாட்டேன் தம்பி இதை விட வேற என்னப்பா வேணும் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ணே என்னை பற்றி நீ இனிமேல் கவலைப்பட வேணாம் நான் ரொம்ப தெளிவாயிட்டேன் நடந்து முடிஞ்ச பழைய சம்பவங்கள் நினச்சி பார்க்கறது தப்புன்னு நான் உணர்ந்துட்டேன் இவ்வளோ சீக்கிரம் நீங்கள் மாறுவீங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல ஸ்னேகா நீங்கள்லாம் எனக்காக என் கூட இருக்கும்போது என்னை விட்டு போனவங்களை பற்றி நான் ஏன் நினச்சிட்டு இருக்கணும் ஒவ்வொரு மனுஷனும் தான் முன்னாடி என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கணும் கடந்த காலத்தை திருப்பி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா போக வேண்டிய இடத்துக்கு போய் சேரவே முடியாது நாம மட்டும் இல்ல நம்ம கூட இருக்கவங்களும் பாதிக்கப்படுவாங்க ஆனா நீ பட்ட கஷ்டம்லாம் போதுண்ணே என்ன மன்னிச்சிருண்ணே ஸ்னேகா நான் உனக்கு தான் நன்றி சொல்லணும் இதெல்லாம் உன்னாலதான் நான் ஒண்ணுமே பண்ணல தனுஷ் தன்னை தானே செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணி இவ்வளவு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்காரு அதனாலதான் அவருக்குள்ள இப்படி ஒரு சேஞ்ச் இல்ல ஸ்னேகா என்கிட்ட ஏற்பட்ட மாற்றத்துக்கு நீ தான் நீ மட்டும்தான் காரணம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தம்பி நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குப்பா தங்கச்சி மனசு நோக்காம நடந்து கோயன் அவ ஏதாவது சொன்னா வாக்குவாதம் பண்ணி மீன் பிடிக்கிறதும் பிடிக்காம நீ கொஞ்சம் அனுசரிச்சு போய மயில் அவ புலதாச்சி ஆச்சா அதனால அவ மனசு நோக்கக்கூடாது பத்தியா சந்தோஷமா இருக்கணும்ல தங்கச்சிக்கு நல்லாவே வக்காலத்து வாங்குறீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கும் போது நான் நீங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாத மயில் இன்ஸ்பெக்டர் சார் உங்க அக்கா புருஷா அல்பாய்ஸ்ல போயிட்டான்னு நீங்க அப்செட்ல இருக்கீங்க வீடு தேடி வந்து என் மேல கோபப்பட்டீங்க நான் அதெல்லாத்தையும் அப்பவே மறந்துட்டேன் உனக்கு என்ன வேணும் லாக்கப்ல இருக்கிற என் பையன் வெளியில வரணும் கோர்ட்டு கூட்டிட்டு வருவோம் முடிஞ்சா <laughs> <laughs> போதை <laughs> போதை தெளிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் சார் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியும் அநியாயமாக ஒரு உயிரை கொண்டுட்டோமேனு குற்ற உணர்ச்சியில் தவிச்சேன் சார் அண்ணன் தான் உங்களை பற்றி சொன்னார் நீங்கள் நேர்மையான அதிகாரியாம் ரொம்ப நல்லவராம நிறைய சொன்னார் சார் உங்கள் டிரைவர் சாவுக்கு நான் காரணமாயிட்டேன் என்ன அரெஸ்ட் பண்ணுங்கள் சார் மயிலு அப்ரூவராகி வாக்கு மூலமே கொடுத்துட்டான் அப்புறம் என்ன 
இவனை அரஸ்ட் பண்ணி உள்ள தள்ளு எப்படியும் ஒரு வாரத்துல நான் இவனை பெயில எடுத்துருவேன் ஓ வாரிசு ஏன் கஸ்டடில தான் இருக்கான் பாண்டியனுக்கு யார் கொள்ளி வச்சா ஓ மாப்பிள கபிலனுக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு அவன் வச்சிருக்க மாட்டான் நீ தான் வச்சியா நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ என் மகனுக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆச்சு என் அடுத்த ஏம் அக்கா பையன் தான் ஒரு <laughs> சார் நான் அக்யூஸ்டை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் இன்ஸ்பெக்டர் மயில் கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டேன் நீங்கள் பேசுகிறீங்களா சார் ஆ கொடுக்குறேன் சார் ஆ சார் நம்ம டிரைவர் பாண்டியன் சாவுக்கு தனபல் தானே காரணம் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள தள்ளுங்க சார் நடந்தது ஆக்சிடென்ட் இல்லை திட்டமிட்ட படுக்கொலை இது பிளான்டு மர்டர் சார் சார் என்ன பழிவாங்கிறத நினச்சி பாண்டியனை கொண்டாங்க சார் தேவையில்லாமல் எமோஷனல் ஆகாதீங்க அக்யூஸ்ட் தான் கையில் கிடைச்சாச்சு இல்லை இதுக்கு மேலே வெயிட் பண்ணுறது முட்டாள்தனம் அரெஸ்ட் பண்ணி நான் சொல்கிற மாதிரி உள்ள தள்ளுங்க ஆக்சிடென்ட்டுக்கு காரணமான லாரி மாசிலாமணிக்கு சொந்தமான தனபால் அவரோட ஸ்டாஃப் இருந்தாலும் மாசிலாமணி சட்டத்தை மதித்து அக்யூஸ்டை சரண்டர் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு நீங்கள் கை கொடுத்து பாராட்டுங்க என்னால யாரும் கஷ்டப்பட கூடாது சார் என் டிரைவர் செஞ்ச தப்புக்கு நான் பிராய்ச்சித்தம் தேடிக்கிறேன் இறந்து போன பாண்டியன் குடும்பத்துக்கு நான் நஷ்டம் எடுத்து தரேன் மயிலு இந்த ஹார்பர் மாசிலாமணியோட பவர் என்னன்னு இப்ப உனக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என் மக மட்டும் வெளிய வரலன்னா உன் குடும்பத்துல ஒவ்வொருத்தரா சாவாங்க என்ன இருக்கு என்ன <laughs> <laughs> காலத்தின் கட்டாயம் அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது தடுக்க முடியாதா மிரட்டுறியா என்ன மீறி உன்னால் கஸ்தூரி நெருங்க முடியாது அது எனக்கு தெரியும் அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட பேச வந்திருக்கேன் என்கிட்ட பேசி ஒன்றும் ஆகப்படுறதில்ல கஸ்தூரிக்கு ஒன்றும் பிடிக்கல கஸ்தூரியை விடுங்க நீங்கள் முதல்ல என்னை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறமா பேசுங்க கஸ்தூரி வெறுக்கிற ஆளை பற்றி நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் உனக்கு ஒன்று தெரியுமா அவள் தான் எதிரி கூட வெறுக்க மாட்டான் ஆனால் உன்னை வெறுத்து ஒதுக்குறானா 
உன்னை பத்தி நான் ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் கஸ்தூருக்கு என்ன பார்த்து பயம் என் மேல காதல் வந்துடும் பயம் அதனாலதான் அவன் என்னை வெறுக்கிற மாதிரி நடிக்கிறா நடிக்கிறாளா நானும் கஸ்தூரி மாதிரி அப்பா அம்மா இல்லாதவன் தான் பூம்பாறையில கஸ்தூரி பாய் ஆசிரமத்துல தான் நான் வளர்ந்தேன் அங்கதான் கஸ்தூரியும் இருந்தான் நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தோம் ரெண்டு பேரும் படிச்சு முடிச்சோம் நான் வெளியில வேலைக்கு வந்துட்டேன் ஆனா கஸ்தூரி ஆசிரமத்திலே தங்கி அங்க இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சான் அந்த நேரத்தில் தான் நான் கஸ்தூரி காதலிக்க ஆரம்பிச்சேன் கஸ்தூரிக்கும் இது தெரியும் ஆனால் அவன் என்கிட்ட எந்த பதிலுமே சொல்லலை அந்த நேரத்தில் தான் ரவுடிங்க கிட்ட இருந்து தர்மா சாரை கஸ்தூரி காப்பாற்றினான் அதனால் அவன் மேலே அவருக்கு நல்ல அபிப்பிராயம் வந்துச்சு தான் மகனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணார் தர்மா சாரை தான் சொந்த அப்பாவாக நினச்ச கஸ்தூரியால் அவரோட விருப்பத்தை தட்டி கழிக்க முடியல அவர் பையன் குணாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு சம்மதிச்சிட்டா ஆனால் குணா இறந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் சங்கர்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு சென்னைக்கு வந்துட்டா பாதிலே கல்யாணம் நின்று போன கஸ்தூரிக்கு நான் வாழ்க்கை கொடுக்கலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் கஸ்தூரி பிடி கொடுக்காம நழுவிட்டே இருக்கா நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் சரி விருப்பம் இல்லாத பொண்ணை கட்டாயப்படுத்துறது கரெக்டா கஸ்தூரிக்கும் அப்பா அம்மா இருந்திருந்தா அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டாங்களா அப்பா அம்மா இல்லாத கஸ்தூரிக்கு யார் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது காலம் பூரா அவள் இப்படியே தான் இருக்கணும்னு தலை எழுத்தா அவளுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை வேணாமா சரி விடுங்க கஸ்தூரி வேற யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா கூட எனக்கு சம்மதம் தான் ஆனால் இப்படி வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு தனி மரமாக நிற்கிறத பார்த்துட்டு என்னால் சும்மா இருக்க முடியாது சரி கஸ்தூரிக்கு உங்கள் மேலே விருப்பமே இல்லையே குணாவை காதலிச்சுட்டு என்ன கல்யாணம் பண்ணால் ஊர் உலகம் தப்பாக பேசுன்னு கஸ்தூரி தயங்குறா அது மட்டும் இல்லை கல்யாணம் பண்ணிட்டு போயிட்டா தண்ணியை நம்பி இருக்கிற வனஜாவோட நிலமை என்ன ஆகும்னு பயப்படுறேன் நான் வனஜாவை என்னோட சொந்த சகோதரியாக நினைக்கிறேன் அவங்கள நான் கைவிட மாட்டேன் கடைசி வரைக்கும் எங்கள் கூட வச்சு நாங்கள் காப்பாற்றுவோம் இதெல்லாம் கஸ்தூரி கிட்ட சொல்லணும்னு தான் இத்தனை நாளாக நான் அவள் பின்னாடியே சுற்றுனேன் ஆனால் கஸ்தூரி நான் சொல்கிறத காது கொடுத்து கேட்க தயாராக இல்லை நீங்கள் தான் இப்போ கஸ்தூரிக்கு எல்லாவுமா இருக்கீங்க நீங்கள் சொன்னால் அவள் கேட்பா கஸ்தூரிக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சா அவளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க அவள் கல்யாண வாழ்க்கை நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சா எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்க இதுக்கு மேலே உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை நான் ஏதாவது தொந்தரவு பண்ணியிருந்தால் என்னை மன்னிச்சிருங்க நான் வரேன் ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் காதலிச்சு பொண்ணு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்க அந்த எண்ணத்துக்கு உங்களுக்கு கஸ்தூரி கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம் ஆனால் கஸ்தூரிக்கு கல்யாணத்தில் இஷ்டம் இல்லாத மாதிரி தெரியுது அதுக்காக அவளை அப்படி விட்டுற முடியாது நான் அவள்கிட்ட பேசுகிறேன் அவன் மனசு மாற்ற முயற்சி பண்ணுறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கஸ்தூரிக்கு உங்கள் மேலே நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்குது நீங்கள் சொன்ன அவள் கண்டிப்பாக கேட்பா ம் நான் முயற்சி பண்ணுறேன் கஸ்தூரி ஒத்துக்கிட்டா உங்களை மாதிரி நானும் சந்தோஷப்படுவேன் ஒரு வேலை அவள் ஒத்துக்கலன்னா கண்டிப்பாக ஒத்துப்பா அதுவும் நீங்கள் சொன்னால் நிச்சயமாக ஒத்துப்பா எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்குது சார் அடுத்த முறை நான் உங்களை மீட் பண்ணும்போது உங்ககிட்டேருந்து ஒரு நல்ல செய்தி வரணும்னு நம்புகிறேன் வரேன் சார் சீரியல் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறேன் இன்னும் நிறைய அப்டேட்ஸ் வேணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளாக கிளிக் பண்ணுங்